Susan! Susan! Susan! Susan! Susan kızım iyi misin? Ben dikkatliydim. Bir anda önüme çıktı. Gerçekten görmem mümkün değildi. Önüne niye bak? Dur lan! Bir dur! Hocam bir dur! Polise anlatırsın. Akif amca. Kızım aç gözünü. Aç gözünü kızım. Akif amca. Akif amca başına dokun benim istersen. Bir problem olabilir başına vurduysa. Oğlum biriniz ambulansı arayın hadi lan! Tamam tamam ben arıyorum şimdi ambulansı. Yemin ederim benim bir suçum yok. Alo! İyi olacak. İyi olacaksın. Eşim. Eşim çok yatıyor. Alo arkadaşımız araba çarptı. Acil ambulans lazım. Ya bilmiyorum neredeyse. O otel var. Bir tane kapalı otopark var. Otakör falan yazıyor işte bir yerde. Fakir lazım Fakir. Güzel korkma kızım bak iyileşeceksin tamam Hadi. Hadi güzel kızım. Acil müdahale odasını alalım hemen. Hadi. Benim yüzüm mü? Bak var etsin ya. Lan ben nasıl görmedim o arabayı ya? Ben nasıl fark etmedim o arabayı? Ben fark etseydim bu kıza bunlar olmayacaktı. Benim yüzümden ne oldu şu anda olduysa? Oğlum birazcık sessiz ol lan. Hastanedeyiz oğlum. Ha ben de görmedim. Ben de görmedim ki oğlum. Bir anda geldi çarptı adam. Nasıl olduğunu anlamadım ki. Beni korudu çünkü. Beni korudu Akif amca. Beni korumak için arabanın önüne attı kendini. Beni korumak için kendini arabanın önüne attı. Ona çarptı işte araba. Yoksa ben olacaktım şimdi içeride. Keşke ben olsaydım. Olacağım. Oğlum tamam. Tamam, üzülme artık. Arkadaşı ne olacak? Tamam mı Aslan? <gülüyor> Tolga'ya her şeyi anlatacağım dedi. Nasıl ya? Le Leyla'yı mı anlatacakmış? Aradı beni. Dayanamıyorum artık her şeyi anlatacağım dedi. Ben olmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı Akif amca. Hepsi benim üzüm. Ah be oğlum be, ah be benim güzel oğlum. Siz niye böylesiniz ya? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Kız sana dedi, kazayla oldu dedi ya. Niye daha üstüne gidiyorsun kızım? Bu kız katil mi? Neden bunu yapıyorsunuz birbirinize çocuğum ya? Allah Allah! Bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak oğlum. Olmayacak. Korkma, olmayacak. İnşallah. Bir çenenizi tutamıyorsunuz ki. Bir çenenizi tutsanız. İyi olacak. Bir şey olmayacak ona. Bir şey olmayacak. Tamam. Sakin. <gülüyor> Bu yaptığın hesabını vereceksin bana. Bu yaptığın terbiyesizin hesabını vereceksin. Kapat şunu. Baba tamam bir sakin olur musun ya? Bundan sonra ben ne söylersem onu yapacaksın anladın mı beni? Ben ne söylersem o. Ne söylersem o. Tamam. Tamam öyle tamam. Ne oldu? Güvenlikçi adamı mı öğrendi? Evet. Oğlumun ne kadar ahlaksız birisi olduğunu maalesef öğrenmiş oldum. Hayatımda hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum Sarp. Orhan Bey'in karşısına geçip ne söyleyeceğimi şaşırdım. Terbiyesiz oğlum sana iftira atmış deyince acaba ne hissettim? Hiç düşündün mü? Yerin dibine geçtim. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin sen ya? Nasıl böyle bir terbiyesizlik yapabilirsin? Böyle bir şımarıklığı nasıl yapabilirsin? Cevap ver bana. O ne olur bu kadar büyütme ya. Adam bana takmıştı, takmıştı bana. Tes! Yaptığın terbiyesizliği savunma bana. Ver bakayım şu cüzdanını bana. Cüzdanı ver. Cüzdan mı? Evet. Bundan sonra cüzdanına, kredi kartlarına ve arabana el koyuyorum. Ver. Ver. Ne bu şimdi? Ceza mı veriyorsun bana? Aynen öyle yapıyorum. Sen çok şımardın. Biraz belki burnun sürter. Bundan sonra çalışacaksın da. Alın teri dökmek ne demekmiş? Zavallı insanların hayatlarıyla oynamak ne demekmiş? Belki o zaman öğrenirsin. 
Okuldan da uzaklaştırma aldın. Bundan sonra yaptıkların hepsini hesabını vereceksin. Prenslik dönemi bitti. Ben hayatımda çalıştım mı ya? Ben hayatımda çalıştım. Ne çalışması? Şimdi gücüm bitmiş. Can, oğlum dur artık ya, harap ettin kendini, bir dur artık ya. Ya bir şey olmayacak arkadaşınıza. Ama iyi düşünün, iyi çağırın ki iyi gelsin ya. Sen nerede? Ha? Olcan, sen nerede? Ne diyor doktor? Ya i̇çeride, üstü sen daha henüz bir şey demedi. Doktor ama, ama iyi olacak oğlum bak. Ya içeri girerken gözü açıktı, açık dedi mi? Açıktı şey, canım acıyor dedi. Ne işi varmış senin orada? Ne ara gelmiş? Ya ne işi olacak Allah aşkına ya? Ya gelmedi ya, şeye gelmedi ya işte defileye. Çıkışına gelmek istedi demek ki seni görmek için ya da merak etti nasıl geçtiğini. Onun için gelmiştir. Kim yapmış peki? Kim çarpmış seni? Polis ifadesini aldı Ömer. Ama adamı suçlu bulmamışlar. Aslında benim yüzümden oldu. Yani ben müzik dinliyordum, kulağımda kulaklık vardı. O sıra işte arabanın geldiğini falan görmedim. O sırada sön önüme atladı beni korumak için. O sıra araba çarptı işte. Ömer. Oğlum. Bak Süsen iyi olacak. Güven bana. Vallahi iyi olacak ya. Konuşuyordu ama değil mi? İyiydi yani. Konuşuyordu. Konuşuyordu. Tamam. Tamam. Takipte kalın. Bu niye gitti şimdi? Kız, ha? sen ne yüzün burada? Patron dedi ki gel ben... Kızım ayrıca sen filmi izlemiyor musun? Bana öyle bir bilgi gelmedi. Bilgi İzliyorum ya. da kafam dolu, boş boş bakıyorum, Aa, anladığım yok. Kahraman sen hala o Elif mezuna mı takısın? Evet anneciğim, herhalde hala Elif konusuna takığım. Ayrıca senin de benim kadar takık olmamana... Bu kadar ciddi almamana inanılmaz şokuma verin olsun. Ya kızım ne olduysa o sarp denen velet yüzünden oldu. Kızcağızın da telefona ihtiyacı varmış, fırsatı kullanmış. Ben acıyorum vallahi kıza. Anası öldü, babası hapiste. Ne yapsın kızcağız? Ben hiç acımıyorum artık vallahi. Kimse kusura bakmasın. Ayrıca telefonu yok diye de insan ölmez. Gelip anlatacaktı bize sarp olayını. Ve çok mu kızdı ona? Nasıl araları? Kızdı tabii ki de. Anneme söyleyeceğim evden göndersin. Bir daha hayatta onunla aynı evde kalmam falan diyor en son. Yapma ya. Esah mı? Esah. Zaten bozuk da araları şimdi daha da nefret ediyor kızdan. Neyse Asiye ile apartman temizliği işi aldık. Ona gideceğim ben. İyi kolay gelsin kızım. Konuşur sonra. Konuşuruz. Ay bu Ayla bu kızı evden dışarı atar mı acaba? Yapar mı yapar vallahi. Ya anneciğim sen anlamıyor musun beni? Ha? Anlaşamıyorum diyorum ben sana bu kızla. Anlaşamıyorum. Orhan amcalara yaptığı ahlaksızlık yetmiyormuş gibi bir de benle uğraşıyor bu pislik kız. Alarmımı değiştirmiş benim. Onun yüzünden sınava geç kaldım diyorum sana. Sen dinlemiyor musun beni? Dinliyorum oğlum. Ee? Çok şükür kulaklarım da duyuyor. Ya hayatım. Görmemişsin bile kızı. Nereden biliyorsun onun yaptığını? Belki de günahını alıyorsun. Anne sen şaka mı yapıyorsun ya? Ne demek görmemişsin ya? Kim kalıyor bu evde? Kaç kişi kalıyoruz? Sen, ben, bir de o canavar. E sen yapmadığına göre, ben de yapmadığıma göre kim yapacak? Ya bak rica ediyorum senden anneciğim. Lütfen bak ne olur. Ne olur gönder onu gitsin bu evden bak lütfen. Oğlum ne olur saçmalama artık. Gönderemem. Kız ev işlerinde çok işime yarıyor Berk. Ne kadar zamandır kadın bulamıyorum oğlum biliyorsun. Vallahi yoruldum artık. Yapamıyorum. Yok. Gönderemem. Ya. Ayrıca bu evde ne olup bittiğini hala ben karar veriyorum. Değil mi oğlum? O yüzden uzatmayalım. 
Lütfen. Ya anne, piyasada başka yardımcı mı kalmadı? Bir tek bu kız mı kaldı bu dünyada ya? Ne demek çok işime yarıyor benim? Şaka mı yapıyorsun ya? Çok işime yarıyor demek, çok işime yarıyor demek Berkçim. Var bir bildiğim, değil mi? Sen anlamazsın. Karışma benim işime. Aa, ayrıca Şengül Hanım'a ne diyeceğiz? Ha? Kadıncağız o kadar rica etti. Yakını biliyorsun sen de. Olmaz. Çok ayıp olur. Yapamam. Allah'ım ben kafayı yiyeceğim ya. Herkes nasıl sevebiliyor bu kızı ya? Bir tek ben mi sevmiyorum bunu ya? Ne bu ya? Ben onunla aynı evde kalmak zorunda mıyım ya? Yeter. Ne sus. Defolsun gitsin artık istemiyorum. Zorunda da değilim. Gitsin. Demek bu kadar gitmemi istiyorsun kızıl şeytan. İyi peki. Öyle olsun. Lan oğlum bana bak. Bana bak. Ne arkamdan caz yapıyorsun sen benim? Ne söyleyeceksen yüzüme söyle. Ayrıca ben de sana çok bayılmıyorum. İstenmediğim yerde de bir dakikadan fazla kalma. Gidiyorum. Aa, Elifciğim lütfen ama. Niye böyle yapıyorsun kızım? Sen yanlış anladın. Berk öyle demek istemedi. Aynen aynen. Başka türlü öyle demek istedim ben. Ya Elifciğim. Bir an evvel pılını pırtını toplayıp bu evden defolup gider misin? Gidiyorum zaten. Gidiyorum boş yapma. Pılımı pırtımı topluyorum. Hemen gidiyorum. Ayrıca senin gibi uyuz manyak bir adamla da aynı evde kalacağımı. Sokakta yatarım daha iyi. Ah ah! Kızım olur mu hiç öyle şey? O ne biçim laf? Ne demek sokakta yatarım? Ee, bak sen gerçekten yanlış anladın. Berk öyle sinirlendiği zaman e, konuşur. E, ne dediğini bilmez. Sonra da unutur gider zaten. Berk oğlum bir şey yapsa da gidiyor kız. Yapacağım anneciğim yapacağım. Ama önce bırak o bir gitsin. O gittikten sonra ben onun arkasından çok güzel bir kutlama yapacağım. Sen hiç merak etme. Aferin sana Berk. Aferin sana Berk. Teşekkür aramam lazım. Aferin sana ya. Oh be. Oh şükür gitti sonunda valla. Bir saat oldu mu içeri girer? Sen yani söylemek istemiyorum ama oldu evet. Oğlum niye bir şey söylemiyor olur o zaman? Ya siz bana yalan mı konuşuyorsunuz? Ha? Durumu kötü mü bak? Doğruyu söyleyin bana. Ya Ömer, bak. Oğlum içeri girdiğinde bilinci açıktı Süsen'in. Anladın mı? Gözleri de açıktı. Konuştu da. Ya neticede ama yani biz de bu kadarını biliyoruz oğlum. Ya doktor değiliz ki. Yok benim görmem lazım. Ya oğlum bir dur Allah aşkına bir dur Ömer ya. Ne yapıyorsun ya? Bir dur ya artık bir dur ya. Bak oğlum, bak o içerideki doktorlar var ya. Ha, onlar senin kız arkadaşını kurtarmak için uğraşıyor şu an. Bir de seninle uğraşmasınlar. Bir müsaade et ya, bir rahat bırak insanlar işini yapsın ya. Allah Allah. Doktor hanım, nasıl durumu? İyi mi? Gerekli tetkikler yapılmaya devam ediyor. Fakat sonuçlar çıkmadan kesin bir şey söylemem doğru olmaz. Nasıl yani? İyi mi kötü mü? Bir şey söyleyin bana. Hastamızın bilinci açık. Fakat bu tip kazalarda kafa tası ve beyin doktor alması yaşayabiliyoruz. O yüzden tomografi sonucunu görmeliyim. Sizden de bu süreçte biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Sağ olun. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyiyim dedi, kötü mü dedi ben anlamadım ki. Bu kız kaza geçirdi. Bu kız trafik kazası geçirdi. Böyle kolay bir şey değil Ömer. Yani işte beyin travması falan filan bir şey dedi ama dedi ki hayat tehlikesi yok. Yani bir şekilde iyileşecek. İyileşecek ya ben inanıyorum ya. Ben Süsen'e inanıyorum. Siz de bana inanın ya. İyileşecek. İnşallah. İnşallah. Kız öyle iş gibi davranırken aklın neredeydi oğlum? Aklın neredeydi lan? Şş, ya bir dur Allah Allah. Ömer bir kendine gel artık yeter ya. Siz gençsiniz. Siz gençsiniz oğlum. Küzeceksiniz de, barışacaksınız da, susacaksınız da, konuşacaksınız da ama yeter ya. Ya bu adam kötü bir adam değil. Bu adam senin kuzenin ulan, en iyi sen tanıyorsun onu. Ne kadar pişman adama bak bir ya. İlla ki onlar da Süzen'le konuşacaklar, bir orta yolu bulacaklar, barışacaklar ama yeter üstüne gitme bu çocuğun da bu kadar ya. Allah Allah. Ömer üzgünüm ben. Oldu zaten. 